Quando nós fazemos a pesquisa genealógica, nós buscamos o maior número de fontes possíveis que possam contribuir de formas diferentes, acrescendo a todo o nosso processo de busca, processo de conhecimento. E dentro da pesquisa genealógica, um documento que nem sempre é mencionado, mas que pode auxiliar bastante nessa pesquisa, são os inventários. Então fique aí que você vai saber um pouco sobre esses documentos e como podem te auxiliar. E aí pessoal, como vocês já viram na introdução, hoje vamos falar um pouco da questão dos inventários ligado à pesquisa genealógica. Eu sou o Vitor Garcia, do blog Vlog Genealogia e Cidadania Genealogia Informal. Minhas redes sociais estão na descrição e eu acho que vocês vão gostar do vídeo. Siga aí! Primeiramente é importante dizer que esse vídeo teve a ideia baseado em um vídeo que eu assisti no dia 7 de novembro de 2020 do canal Genealogia para Iniciantes. Que, cujo título é Os inventários são ex excelentes fontes de pesquisa Então estou deixando aqui Para você também ver no link Esse não será um vídeo técnico de direito Mas rapidamente vou pincelar o que se trata O inventário O inventário ele é indispensável Para formalizar o direito dos herdeiros Sendo o procedimento de identificação e partilha dos bens de uma pessoa falecida Ele tem como objetivo organizar o patrimônio da família De modo que a divisão se dê de maneira justa Proporcional ao que cada herdeiro tem direito Regulamenta a partilha e garante que cada herdeiro tenha direito aos bens deixados de herança além da transmissão da posse dos bens. E para o procedimento do inventário, é obrigatório a mediação de um advogado. E existem duas maneiras de se fazer o processo, de forma extrajudicial e de forma judicial. A forma extrajudicial é quando não há o testamento e todos os herdeiros estão de comum acordo, sendo também todos maiores de idade, pazes legais. Por causa dessa exigência, né, a modalidade judicial é a mais comum, onde você tem um julgamento, então ela leva um pouco mais de tempo. O inventário ele pode ser aberto por herdeiros, credores ou qualquer pessoa diretamente interessada na abertura do mesmo. Também há casos que ele pode ser aberto, né, ou o pedido ser feito por um juiz, pelo Ministério Público ou pela Fazenda. É óbvio que para se abrir, se fazer todo o procedimento do inventário, você tem o prazo, você tem taxas, tem questões burocráticas. Eu não vou entrar muito nessa seara, eu quis apenas pincelar, talvez para contextualizar para algumas pessoas, embora em geral todo mundo tem uma noção mínima do que, que é o inventário. O mais interessante aqui é como o inventário pode auxiliar no seu processo de pesquisa genealógica. Mas então, qual a relação de fato em você ir atrás de inventários? Qual a importância? Bom, depois de tudo que eu já expliquei, o, o inventário, né, ele vai ser a descrição dos bens, tudo que a pessoa deixou em vida né, após o seu falecimento. E o inventário, ele tem a a importância, porque ele, ele vai ter informações particulares sobre a pessoa e quando você pega inventários muito antigos, é, ela, ele pode te proporcionar, né, o documento pode proporcionar informações que você não tem anteriormente ou que estão difíceis de serem encontradas e, e ele vai informar quem são os herdeiros. É claro que nem todo mundo deixou inventário, aliás, a maioria das pessoas não deixou um inventário. Mas quando você tem a oportunidade de que um ascendente seu ou qualquer pessoa que você esteja fazendo a pesquisa genealógica, que esteja de alguma forma inserido na árvore que você está pesquisando, ele deixou um inventário, pode ser muito útil. Vai ter o nome dos herdeiros, vai ter informações sobre a vida do, do falecido, né, do, daquele que deixou os bens, vai ter informações sobre esposa ou esposo, sobre, como eu já falei, sobre os herdeiros e dificilmente vai ter o nome dos pais, mas vai ter muitas informações sobre aquela família e também você pode ter é, 
curiosidade, por, é, conhecer um pouco as características das pessoas, porque o inventário não necessariamente tem apenas aqueles bens formais, ah, é, dinheiro guardado, imóveis, automóveis, propriedades em gerais, cotas de empresas, de ações, não necessariamente vai ter só isso, vai ter às vezes é, relíquias de família, é, algo sem tanto valor material, mas muito provavelmente com valor sentimental para aquela pessoa, então também te proporciona é, conhecer um pouco, ou pelo menos tem essa possibilidade de você entender um pouco sobre as características daquela pessoa, que muitas vezes nos documentos, nos documentos mais tradicionais da pesquisa genealógica, como a certidão de óbito, de casamento, de nascimento, não necessariamente vai ter. E aí... Ótimo, a última pergunta, né? onde eu encontro esses inventários? Esses inventários em geral são é, públicos, né? de acesso público e você encontra nos fóruns da cidade. Caso você tenha maior dificuldade, você pode buscar um profissional, né? seja ou se orientar com um advogado ou um outro profissional ligado ao ramo que pode só te dar maiores informações, mas basicamente você os encontra nos fóruns da cidade. E é isso aí galera, espero que tenham gostado, se inscreva no canal, valeu!